，三更有梦书当枕，千里怀人月在风。这里是深夜读书，每晚陪伴你。大家好，我是易安。《金瓶梅》中有一处令人寻味的细节：有一次，一个伙计的娘子宴请各房的大丫鬟，论地位是大太太吴月娘的丫鬟为首。可在席上，所有人都捧着潘金莲的丫鬟庞春梅，原因无他，因为庞春梅不好惹。府里的人一旦冒犯她，她立刻破口大骂。西门庆有偏薄处，他也敢当面批驳。仔细一想，现实生活中也是如此，软弱的人往往被人欺，不好惹，反而更容易赢得别人的尊重。所以，人宁可做狼，也别做羊。狼凶猛强壮，无人敢欺；羊天生温顺，任人宰割。狼懂得保护自己，羊总是伤害自己。软如绵羊，只能任人宰割。作家周国平在《当你学会独处》一书中讲过一个无赖的故事。这个无赖曾向朋友借过一笔钱，承诺几天后还。几天后。朋友催他还钱，他却面色不快，理直气壮地说：“你怎么这样计较？才几天就来逼债。”朋友尴尬一笑，心想：“是不是自己过于苛刻？”便按下不提。在之后的几年里，无赖买车买房，日子过得顺风顺水。一日，朋友的母亲生病住院，急需用钱，不得已去讨要，结果无赖却嚷道。你怎么这样计较？多久了还念念不忘？最后，无赖不仅没有还钱，而且逢人便说他的这位朋友吝啬计较，不可深交。杨绛先生在《走到人生边上》写过这样一段话：有时候，你存心做一个与世无争的老实人吧，人家就利用你、欺辱你；你大度忍让，人家就侵犯你、损害你。人性就是如此，你越是步步退让，对方越是肆无忌惮。太过软弱，只会任人宰割，处处被拿捏。作家百邦尼一直有一个愿望，希望能回到过去，给自己耿耿于怀多年的事情换一种结局。小时候的他矮矮胖胖，做事笨手笨脚。在一次体育课上，有个男同学。当着全班同学的面，拿一个篮球丢在他的头上，他虽委屈万分，但选择了忍气吞声。然而从那以后，那个男同学便和他的小团体把他当做了受气包。体育课上，男同学嘲笑他跑步姿势，还让他去捡球，但从始至终他都没有反抗，而是下课后跑到角落，一个人默默哭泣。被欺负久了，他开始怀疑自己，以至于他从小学到大学都抗拒上体育课，甚至到现在都害怕在别人面前做运动。每当想起这段往事时，他都会问自己：如果当时还手了，是不是就不会有这段屈辱的回忆了？电影《黑名单》中有句经典台词：“为什么别人敢在你身上做坏事？”就是因为你让人觉得在你身上做坏事可以不付出任何代价，有的心注定捂不热，有的人注定胃不熟。你越软弱，人家越是不把你当回事。做人善良没有错，但是要有智商。你可以不伤人，但要有防备；你可以不扎人，身上要有刺。毕竟人心太复杂，不知道何时就被算计了。偶现狼性，才能保护自己。曾有人问孔子：“以德报怨，何如？”孔子曰：“何以报德？以直报怨，以德报德。别人欺负了你，你却试图用道德来感化他，他不会感激你的仁义，反倒觉得你是惧怕他。因此，面对伤害我们的人，不要一味的姑息容忍，偶现狼性。”亮出獠牙，才能保护自己。王阳明十三岁时，生母正式去世，父亲续弦，继母对王阳明心有嫌隙，所以处处找茬，稍微有一点小错就重罚他。
王阳明对继母处处礼让，但是继母却不依不饶，变本加厉。忍无可忍的王阳明便想到了一个招，他知道继母信仰佛教，有一天半夜悄悄起床，把原本放在客厅里的茶杯挪到了佛堂门外。继母见后。怀疑有邪祟作怪。第二天，他又买只乌鸦放在继母床上。继母整理床铺时看到后，确信有鬼，赶紧请了巫婆占卜。而巫婆早已被王阳明买通。王状元前妻对自己儿子遭人虐待甚是生气，便上告天帝：现在天帝派遣阴兵下凡，拘捕你的魂魄。被种的怪鸟就是阴兵的化身。继母听后吓得脸色发青，赶紧下跪谢罪。自那以后，继母再也不敢苛待杨明，甚至对他视如己出。俗话说：“虎漏威严蛇必善，鹤若亮爪鹰也怂。”人这一生，既要有菩萨低眉的修养，也要有金刚怒目的手段。一旦有人得寸进尺，蹬鼻子上脸，就要想招应付，宽容有尺，忍让有度，你就会发现身边的坏人会变得越来越少。人啊，谁曾经不是温顺的小绵羊？若不是经历过伤害，受到了欺骗，怎么会变成凶狠的大灰狼呢？若不变，伤痕更多，只能变冷漠一点，无情一点，才能保护好自己，不受人欺负。现实的社会，人心难测。你不仅要善良，更要冷淡。善良留给懂得感恩的人，冷淡要给不怀好意的人。一边是恶，一边是善；一边是热，一边是淡。这样做人才能少些伤害。宁可做狼，也别做羊。心理学家吴志宏曾经说过：“我们总是习惯谈牺牲，习惯谈忍让。”总是担心会伤害别人，也怕自己会受到伤害。但现实是，成年人之间谁也不容易摧毁谁。而当别人感知到你是一个不好惹的人时，你反而容易得到尊重，也容易荣获好的关系。作家晚晴在上海一家公司实习时，曾碰到过一位非常具有攻击性的同事，他是老板从华尔街挖来的大牛。为人处事直来直去，谁没有做好事情，他会立马指出，并且言辞犀利，往往说的听者面如死灰。哪怕是面对老板，可结果老板会自嘲说：“越厉害的人越有脾气。”身为老板，要有容忍质量，而且老板还打算给他特权，但大牛毫不领情：“你这样做不对，规矩要适用于每个人。”谁都不能例外。这么一个不给人留情面的人，同事们是不是会特别讨厌他呢？晚晴却说：“不不不，我们都很喜欢他。”曾看到过一个有意思的调查：一个一团和气、万事都说好的人，一个棱角分明、桀骜不驯的人，你会比较喜欢哪一个？大多数人选择了后者。为什么会这样呢？一位网友解释的特别好。每个人都有自己的棱角，这个棱角就是一个人所带的磁性。人与人之间的交往就像磁铁，总会有吸引和互斥。老好人因为隐藏了自己的爱与憎，而把自己变成了一块没有磁性的木头。如果各个磁铁都找到跟自己同类的磁铁而扎堆时，孤零零的一块木头又跟被人排斥有什么区别呢？软绵绵的羊最终成为餐桌上的美食，而凶狠的狼成为了原野上的王。只有你把自己当回事，别人才会把你真正当回事。其实，人都是从羊到狼的过程，经历过伤害，遭遇过背叛，才知道小心谨慎。现实逼得人一点点成熟，压力迫得人一点点坚强。人要做狼，不做羊。就得带点狠劲儿，狠一点，不然谁都看你好欺负；狠一点，不然谁都来占你便宜。做一个不好惹的人，保持善良，但绝不软弱；可以宽容，但绝不纵容。宁可狠心，也不伤心。
。总结：现实的社会，人心难测。你不仅要善良，更要冷淡淡然。善良要留给懂得、知道感恩的人；冷淡要给不怀好意的人，远离他们。一边是恶，一边是善，一念天堂，一念地狱；一边是热，一边是淡，无所谓，便无所畏惧。这样做人，才能少些伤害。人啊，曾经都是温顺的小绵羊，经历过伤害，受到了欺骗，才会变成凶狠的狼。如果我们不变，伤痕更多，伤害更多。冷漠一点，无情一点，只是我们的保护手段之一。把爱展现给值得展现的人，而不是任何人。很喜欢顾城的两句小诗：玫瑰佩戴着锐刺，并没有因此变为荆棘，它只是保卫自己的春华不被野兽们蹂躏。生出棱角，长出尖刺，不是为了伤害别人，而是为了更好的保护我们自己。正如余华所说：“当我们凶狠地对待这个世界时。”这个世界突然变得温文尔雅。当你变得不好惹时，世界才会对你温柔以待，与朋友们共勉。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，并且让你深有感触，希望你能分享给身边的人，让我们一起在阅读中成为更好的自己。最后。在 YouTube 和 Facebook 上都能找到深夜读书哦，期待与你的互动。感谢您的收看，我们下期再见。三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。人生有诸多不易，总有事与愿违，总有不遂人意。那些烦恼的事儿、过去的事儿、不能改变的事儿，与其耿耿于怀，不如与之和解。做人要活得真实，别伪装。开心了就放声大笑，伤心了。就痛哭一场，委屈了就倾诉衷肠，烦躁了就尽情释放，没必要把自己包裹，不需要让自己遮掩，简简单单做人才会快乐，真真实实为人才会轻松。今天叶安将和大家分享的题目是：不让自己的心情生病比什么都重要。在开始今天的节目之前，希望大家能点击订阅和小铃铛，你的点赞和评论是我最大的动力。感谢大家的喜欢，深夜读书因你们而精彩。作家胡弗兰德说：“一切对人不利的影响中，最能使人短命夭亡的，就是不好的情绪和恶劣的心情。人这一生过的是心情，活的是心态。心情好，看什么都顺眼；心里一团糟，生活只会乱如麻。把心情照顾好，比什么都重要。这世上无非是你笑笑别人。”别人笑笑你，常言道，人生无非就是笑笑别人，顺便再让别人笑笑自己而已。做人要学会一笑而过。美国第九任总统威廉·亨利·哈里逊年幼时内向文静，
，看上去一脸木讷，很多人都喜欢捉弄他，常常将五分的硬币和一角的硬币扔到他跟前，让他从两个当中选一个。每次哈里逊都只捡那个五分的，从来不去捡一角的，这让大家每次都要大笑一通。有一天，一个老太太问他：“傻孩子，你不知道一角比五分多吗？”为什么不去捡一角的？哈里逊哈哈一笑，笑道：“我当然知道，但是无所谓啊，大家图个乐而已。况且我要是捡那个一角的，他们肯定在连五分钱也不愿意扔给我逗乐了。”有句话说：“百事从心起，一笑解千愁。”人活着，总有烦恼和忧愁。真正聪明的人，不喜计较，不屑质变，因为他们明白。纠结的多了，快乐就少了；小事看淡了，日子也就好过了。做人别把什么都看得太重，别因小事让心情受累。世间千般事，无非一瞬间，何必认真？学会一笑而过，方可身轻松，人自在。但看人间事，才能心不累，潇洒天地间。好事坏事，终成往事。生活中总有一些事让人心生烦恼，甚至使人一蹶不振、万念俱灰。但是很多事过去了，回头再看也不过如此。即便当时觉得死活迈不过的坎儿，现在想想也不过白驹过隙，回忆一场。电视剧《甜蜜》里由海清扮演的甜蜜，原本是一位养尊处优的全职太太，结果在毫无预兆的情况下，丈夫因公司资金链断裂。不堪压力，突然意外猝死，还给他留下了高达上亿元的债务。一夕之间，由光彩照人的富太太被逼入身负巨债的落魄窘境，甜蜜彻底崩溃了，跑到天台上撕心裂肺的痛哭发问：“为什么是我？这个人为什么是我？”可是宣泄过后，他没有一直处在委屈和怨怼中，而是收拾好心情，勇敢面对一切。卖房卖车还债，找工作挣钱，创业改变现状。虽然在这个过程中无数次被暴击，但他靠着良好的心态和拼命的努力，一路华丽蜕变，实现了逆风翻盘。不仅还清了债务，练就了一身本事，还开启了属于自己的甜蜜生活新篇章。回头再看一路走来的遭遇，他的脸上再无一丝当初的愤满。只有大风大浪过后的从容自若和云淡风轻。老话说，这世上没有解不开的结，没有趟不过的河。再糟的经历终会走远，再大的苦难终会过去。重要的是你能否放平心态，遇事不慌乱，遇挫不悲伤。微博里有位网友讲过自己的故事：大学刚毕业那年，他经历过一段特别难熬的时光。和相恋多年的女友分手，找工作处处碰壁，又恰逢母亲生了场大病。那段时间，他整日烦躁不安，郁郁寡欢，想不通为什么所有倒霉的事都要接二连三的发生在自己身上，甚至一度在生活和精神的双重折磨下产生过轻生的念头。后来母亲痊愈，他也如愿找到了满意的工作。回忆起曾经那段时间的状态。他惭愧又感慨地说：“其实这世上哪有什么绝对的不幸，只不过是自己给心套上了枷锁。想开点儿，再大的事情也都不算事儿。熬过去了，你就会发现，当初以为过不去的坎儿，现在想想简直不值一提。是啊，生活最神奇的地方就在于，穿过幽暗的山洞，最终总会抵达柳暗花明。”所以，别总因一时的压力闷闷不乐，别为暂时的不顺纠结伤怀。好事坏事终成往事，大事小事都会过去。把心放宽，把事看淡，才是智慧。如果事与愿违，请相信一定另有安排。看过这样一个故事：海浪过后，一位幸存者随着潮水飘到了一座孤岛，眼看离开无望，他只好找来木头。搭建了简陋的小屋，用以保护自己，存放物品。有一天，他外出觅食回来后，猛然发现小屋意外着火，浓烟向天飞窜，所有物品也已化为灰烬。
。绝望之际，他瘫倒在地，放声哀嚎，心情怎么也无法平静。第二天早晨，昏昏沉沉中，他被一阵鸣笛声吵醒，原来是一艘救生船特地驶过来救他。他疑惑不解地问船员：“你们怎么知道我在这里？”对方答道。我们在远处看到了这里冒起浓烟求救的信号。塞翁失马，焉知非福？这世上很多事都是如此。此处有亏欠，彼处一定有弥补。如果没有马上看到满意的结果，不要怨天尤人，不必愁眉不展。你总会在将来某个不经意的瞬间，收获意想不到的惊喜。身边一位朋友的经历，曾让我感慨万分。因为工作出了差错，朋友被公司无情解雇，又气又伤之下，他索性开始自己创业，努力了几年，朋友赚的早已远远超出了当时的年薪。再谈起曾经被炒鱿鱼这件事儿，他笑着说：“要不是当初被辞退，我根本不会想起要自己创业，肯定也不会有现在的成就。”《张爱玲传》里有句话：“如果事与愿违，请相信另有安排。”从前觉得事事称心如意才是人生最大的幸事，经历多了才明白，生活起起落落，人生浮浮沉沉，许多事未必总能如愿。但即便不能暂时如愿，也不必过分沮丧，因为所有失去的都会以另一种方式归来，一切都是最好的安排。把心情照顾好比什么都重要。奇葩说辩手傅首尔说：“人这一生有很多不公平。”只有快乐是人人只要努力就能拥有的，幸福的起点就是开心。人活着，开心最重要，心情最关键。心情不好，一切就都乱了；心情好了，凡事也就顺了。而能否开心生活，笑对人生，全在于自己。有人一遇事就愁眉不展，整日陷入负面情绪，无法自拔，结果不仅于事无补。反而把生活弄得一团糟。有人就算遭遇不顺，总能想法改变心态，调整心情，把自己哄得乐呵呵。古代寓言里有个叫爱迪巴的人，只要心情不好，就喜欢绕着自己的房子和土地跑步。有人问他：“你一生气就跑步，每次都把自己累得气喘吁吁、汗流浃背，那不是更生气了吗？”爱迪巴笑道。当我年轻时，每次绕着我的房子跑步，我就会想：我这么穷，房子这么小，哪还有时间与精力去生气呢？不如多做点事情，改变贫穷。后来我老了，住的房子也越来越大，每次跑步我又会想：我房子这么大，土地这么多，已经够有福气了，还有什么不开心的呢？一想到这儿，我的气就消了。佛家有言。物随心转，境由心造，烦恼皆由心生。人一晃就老，别总自寻烦恼，学会释放压力，制造快乐。不因一时的不如意闷闷不乐，不为一时的不顺心忧愤成疾，是心态的选择，也是生活的智慧。人之幸福，全在于心之幸福。把心情照顾好，永远比什么都重要。与朋友们共勉。今天分享到这里，如果你也喜欢这篇文章，并且让你深有感触，希望你能分享给身边的人，让我们一起在阅读中成为更好的自己。最后，在 YouTube 和 Facebook 上都能找到深夜读书哦，也期待与你的互动。感谢你的收看，我们下期再见。
三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。为了可以更好的与大家互动，现在深夜读书已经在 Facebook 开设了粉丝专业，大家可以按照图片指示去添加一下。如果有什么生活上的困苦和不觉的地方，欢迎给我们留言。让我们一起在阅读中变得更好。当你要做的事情多到自己二十四小时不睡觉都做不完的时候，你就再也不会事事都较劲了。电影《后会无期》中有一句话。小朋友才分对错，大人只看利弊。我想这句话的意思大概是说，人成年之后对很多事情不分对错，更看重的是利与弊。只有不成熟的小孩才会去讲对错。而今天我想说的对错是另一层意思。生活中不乏这么一种人，凡事都要分清楚谁对谁错，哪怕芝麻绿豆大的事情，也要争得面红耳赤，分出个胜负。比如某天我去公司楼下星巴克买咖啡，看到同事和一位男士起了争执。事情的经过大概是这样的：当时排队点单，我站在他们两个人后面的位置，同事站在中间的位置，那位男士站在最前面的位置。那位男士好像在招待外国客户，起先是他在队伍的最前面，可是他要去问客户想喝点什么，所以离开了一下。在得知客户想要的东西后，他又才回过头来点单。可是这个时候，同事已经排在他前面了。当同事要点咖啡的时候，这位男士刚好回来，他马上大步向前说：“他是先到的，他要先点单。”同事说：“明明是我在你前面，我应该先点。”那位男士说：“店员可以作证，我刚才是不是在你前面？”说完之后，他又质问店员，让店员证明他的确是先来的。店员也不知怎么想的，跟我的那位同事说：“先生，我可以作证，这位先生刚才的确是在您前面。”同事气不过，站在点单的男士面前据理力争。他说：“你这样做是不对的，我明明在你前面。”点单的男士一脸不屑地表示：“我没什么不对，店员都给我作证了。”于是他想点单，同事偏不让他点，那位男士也不让步，两人争执不休。因为这点小事情，他们僵持了不止五分钟。不知他们两位有没有想过，在他们吵架的这段时间里，可能连我的咖啡都已经点完了。当你的事情越来越多，多到自己二十四小时不睡觉都做不完的时候，你就再也不会事事较劲了。有些事情无伤大雅，得过且过。有时间去跟别人争什么对错，还不如用自己宝贵的时间去工作、去赚钱、去改变人生；有精力去跟别人吆五喝六，还不如省省力气，用自己宝贵的精力去自控，计划将来，创造更多的可能。成年人了，遇见事情为什么不能冷静下来，想想问题出在哪里，怎么解决？骂人是爽，占了上风的确很威风，可是有什么用？问题能解决吗？下一次是否能避免问题再次发生？最近跟男朋友同居的 S 跟我说，最讨厌她男朋友挤牙膏的时候从中间挤，提醒过她很多次，还是不改。为此，他们发生了好几次不愉快。因为她多年来养成了挤牙膏从底部挤的习惯，所以看到男朋友没有按照她的习惯挤牙膏，就很恼火。在她男朋友屡教不改之后，她觉得这个男人根本不爱她。我很想对她说：“你真的没必要这样想，牙膏是从中间挤还是从底部挤，有那么重要吗？你不为你找了二十多年才找到，跟你轰轰烈烈恋爱一年多的男人终于住在一起而开心，不会想着怎么去过两个人的小日子而费心劳神。”反而在挤牙膏的习惯上争吵，喋喋不休，恼怒连连。让他必须听你的，你就是对的，他就是错的；他不听你的，就是不爱你，值得吗？同样是挤牙膏的问题，小姐妹微微就做得非常好。她说，男朋友是个粗心的爷们儿，挤牙膏就是怎么省事儿怎么挤
，如果他从中间挤牙膏，把牙膏挤扁了，他觉得也没什么，他还是按照自己的习惯从底部挤牙膏，谁也别管谁，尊重彼此的习惯，保持各自的个性，尤其是在一些芝麻绿豆的小事情上。论谁对谁错的功夫，早已经把事情解决了。何况一些事情根本不值得我们花费时间和精力去较劲。林语堂说过一句话：“目标放远一点，你就不伤心了。”我想说的是，看开一点，你就不较劲了。即使别人侵犯了你，如果不是特别大的事情，也甭跟他计较。即使别人犯了错误，如果是小事，对我们没有多少损害。我们也感同身受，站在对方的角度去考虑，给他一个台阶下。除非对方不知好歹，否则正常人都会对你心存感谢，觉得你和气又大方。人与人之间有来有往，跟陌生人别太较劲，跟熟悉的人更别较劲。你让他一分，即便他不会让你两分，也起码不会再得寸进尺。还有两个朋友都是男生，有一回大家约饭。饭桌上，本来两个人聊得好好的，突然打起来了。究其原因，不过是因为其中一个人说的观点，另一个人不同意。你说他错，他说你错，你一句我一句就吵起来了，吵不过就动起手来。不说别的，只说两个都要奔三的爷们儿，还当着那么多人的面打架，多丢人。小孩子才分对错。在父母面前理论清楚，到底是他先动手打的你，还是你先动手掐的他？成年人就算了，很多时候不是因为没有对错，而是对错根本不重要。凡事记住两点：第一，你很贵，你的时间更宝贵，不要为一些小事浪费自己的宝贵时间。鲁迅说：“浪费别人的时间等于谋财害命，浪费自己的时间等于慢性自杀。”别人的时间我们耽误不起，自己的时间更耗费不得。第二，凡事退一步，海阔天空。对方没有谋财害命，不疼不痒的口角之争都可以忽略不计。适当的妥协和让步，会体现你的素质和修养。并且，人成熟以后，事情多得要命，要工作，要赚钱，要恋爱，要结婚，要生娃。要学习维护一段感情，要学习为人父母，要孝顺爸妈，要提升自己。总之，有好多就算永远不睡觉都做不完的事情，所以根本没必要与人较劲，争个上风下风。当然，如果对方确实是那种欺软怕硬、得理不饶人的人，也无需一忍再忍，必须要让对方知道你也是有底线的人。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，请点击订阅与分享，也可以在评论区留下你的看法，让我们一起在阅读中成为更好的自己。感谢您的收看，我们下期再见。